jana tulikuwa na utangulizi wa semina yetu ya siku mbili juu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo tulisoma katika Isaya mlango wa saba mstari wa 14 anasema kwamba e, bikira atapata mimba atamzaa mwana mwana wa kiume jina lake ataitwa Emmanuel tukasoma kwa urefu katika injiri ya Luka tukaona jinsi siku ile ya kuzaliwa Yesu ilikuwa ni wakati wa sensa tuliona jinsi ambavyo baba na mama Yusufu na Mariamu hakupata mahali pa kukaa nyumba zote zilikuwa zimejaa wageni lakini tulijifunza kwamba kwa mshangao kabisa Yesu hakuzaliwa mahali pa heshima alikuwa chini kabisa katika holi la kulia ngombe lakini tuliona katika Galatia nene Biblia inasema katika wakati wa utimilifu wa Bwana Mungu alimpa mwanawe azaliwe kwa mwanamke kwa ajili ya ukombozi wetu nilizungumza kwamba utimilifu wa wakati ni wakati ambapo ulikuwa ni kipindi hicho tu ambacho e, Yesu alizaliwa tuliona kwamba unabii uliotokea wa miaka mingi mia saba kabla ya kuzaliwa kwake sasa ulikuwa unatimia ndipo ukatimia utimilifu wa wakati tukamalizia na kitabu cha waifu e, wa Filipi mlango wa pili mstari wa tano na kuendelea tukaona jinsi ambavyo Yesu Biblia inasema alishuka chini kabisa aliona kufanana sikuwa sawa na Mungu si kitu cha kushikamana nacho lakini akatoa namna ya mtumwa yani akavaa mwili kwa njia ya bikira Maria akatoa mwili ili aweze kujitambulisha na sisi sisi kama tumesema kwamba e, hatuwezi kushinda dhambi kwa sababu sisi ni watu wa nyonge na wadhaifu lakini Yesu alishinda dhambi katika mwili tu pamoja Yesu alijua njaa maana yake nini Yesu alijua huzuni maana yake nini kwa sababu alitoa mwili Yesu alijua kudharauliwa maana yake nini Yesu alijua kukataliwa maana yake nini Yesu alijua kuvunjwa moyo maana yake nini kwa sababu alitoa mwili alikuwa na hisia kama sisi tulivyo alikuwa na mwili kama sisi tulivyo alikuwa na mawazo na kila kitu tulicho nacho isipokuwa yeye ni ni mwanadamu kweli na Mungu kweli lakini ili aweze kutupata alikuja kwa njia ya mwili ndio maana anasema katika utimilifu wa wakati Mungu alimtuma mwanawe akazaliwa kwa bikira Maria ili avae mwili ili aweze kutambulisha na sisi kwa hiyo kule mbinguni utalalamika unasema mimi nilikuwa binadamu tu lakini Yesu yupo ambaye alishinda alishinda kila kitu ambacho unashinda alishinda kila majaribu ambayo unashinda na kwa hiyo amejitambulisha na sisi na kule mbinguni tutaye mwenyeji haleluya tunaye mwenyeji ambaye si malaika tu pamoja sio malaika ni yeye ambaye yuko kama wewe yuko kama wewe na Biblia inasema kwamba bado mpaka sasa ana mwili kama huu haleluya lakini Biblia inasema kwamba amekaa mkono wa kuume wa Mungu Baba kwa sababu anakujali kwa sababu anakuangalia kwa sababu wewe ni mtu muhimu wewe ni mtu wa maana kuliko vitu vingine vyote katika uumbaji wake haleluya ukuchukua roho yako ilivyo na thamani uchukue masamaki yote yaliyoko mabaharini roho yako ina thamani kuliko hizo samaki zote za baharini mm. unafahamu hiyo ndipo Mungu anapokuona wewe una thamani kuliko manyota aliyoumba kwa sababu wewe umeumbwa kwa mfano wake umeumbwa kwa mfano wake kwa hiyo si zaidi hapo umeumbwa kwa mfano wake na Biblia inasema kwamba ukistahimili ukistahimili utarithi pamoja na Kristo ukidumu katika imani katika kumpenda katika kumtumikia katika kumuishia katika kujitenga na ulimwengu 
kujitenga na maovu kujitenga na dunia hii iliyoharibika wewe ni mrithi pamoja na Kristo haleluya umeona nimekwambia una thamani kuliko uumbaji wote mwingine kwa sababu wewe umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu vitu vingine viliumbwa Mungu akasema na iwe nyota na ziwe milima na iwe bahari na iwe ndege akasema hivyo lakini ilipokuja kwako uliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu kwa hiyo mbele za Mungu una thamani kubwa haleluya haleluya kwa asubuhi hapa watoto wamesoma katika isa e, matayo mlango wa ishirina, mlango wa kwanza mstari wa moja wanasema hivi utamuita jina lake Yesu unasikia tusome pale katika ule msai mstari wa moja naye atazaa mwana nawe utamwita jina lake Yesu maana yeye ndiye atakayeokoa watu wako wake na dhambi zao msari huu una summarize au unafupisha ujio wa Yesu Anasema kwamba ataitwa Yesu. Jina Yesu maana yake ni yeye ambaye amekuja kuwaweka huru, kuwafungua. Anasema mtamuita Yesu kwa sababu yeye ndiye Biblia inasema yeye kwa maana yeye ndiye atakayewaokoa watu. Moja atawaokoa watu. Ina maana watu walikuwa wamefungwa kama ambapo watu wamefungwa sasa ujumbe wa Yesu hauzungumzi mambo mengine ujio wa Yesu hauzungumzi jambo lingine lolote mambo mengine ni nyongeza ambayo tunahubiri ambayo watu wengi wanasikiliza lakini jambo kubwa ambalo Yesu amekuja kuokoa watu na dhambi zao kuokoa watu na laana zao kuokoa watu na giza kuokoa watu na nguvu za shetani kuwafungua watu katika vifungo vilivyofunga kuwaweka huru wale wale fungwa na magonjwa lakini kubwa waokolewe na dhambi zao ili wawe na ushirika na kupatanishwa na Mungu wao asema mtamuita Yesu maana jina hili maana yake maana huyo alikuja Yesu kama umeshindwa kuelewa kabisa alikuja kuwaokoa watu na dhambi zao hiyo ndio ujumbe wa Yesu Kristo ujumbe tunaosikia siku hizi ni nini si ujumbe wa mafuta Ujumbe siji kubarikiwa, ujumbe siji kuhusu nini? Maelezo mengi mengi mengi. Wanaoenda huko hawaokolewi na dhambi zao walio wengi, lakini ujumbe wa Yesu ambao kanisa linatekwa kuhubiri ni kuwapatanisha Yesu amekuja kuwaokoa watu na dhambi zao. Huo ndio ujumbe wa Yesu. Na hiyo ndio Christmas. Usisahau amekuja kutuokoa na dhambi zetu ili tuweze kuishi maisha matakatifu ili tuweze kumtumikia Mungu katika uzuri na utakatifu ili tuweze kumpenda Yesu ili tuweze kumuinua Yesu katika maisha yetu alikuja kuwaokoa watu na dhambi za nitaka nizungumze hili ile misali ambayo watoto wa Sunday school wamezungumza asubuhi ya leo kwa kifupi tutakwenda kuangalia ibada ya mama jusi hebu sema ibada ya mama jusi ibada ya mama jusi <coughs> Mara nyingi Biblia imetafsiri imesema mama jusi lakini ukweli wale hawakuwa wanawake ndio pamoja Katika Kiingereza wanaitwa wise men yatu watu wenye hekima au watu wenye elimu ya utambuzi wa nyakati na majira kwa kutumia vielelezo vya uumbaji kiujumla swao kama ambapo huwa tunasikia mama jusi ni tafsiri ambayo Kiswahili imelegea lakini walikuwa walitu wenye hekima kubwa walikuwa na elimu kubwa walikuwa na ufahamu kubwa lakini walikuwa wametoka mbali hebu tufungue katika biblia zetu katika matayo mlango wa pili matayo mlango wa pili <laughs>
mstari wa kwanza mpaka wa 12 Biblia inasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode tazama mama Jusi wa mashariki walifika Yerusalemu kwa maana eh walifika Yerusalemu wakisema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi kwa maana tuliona nyota yake mashariki nasi tumekuja kumsujudia tumekuja kumwabudu haleluya bas mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye sio Herode peke yake Yerusalemu mzima ikatikisika kwa sababu wamesikia kwamba kuna mfalme mwingine zaidi ya Herode pale Yerusalemu akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu akatafuta habari kwa Kristo azaliwa wapi nao wakamwambia katika Bethlehem ya Uyahudi kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii nao Bethlehem katika nchi ya Yuda huu mdogo kamwe katika majumba majumbe wa Yuda kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayechunga watu wangu Israel Kisha Herode akaita wale mama juice faragani akapata kwao hakika ya tangu muda ilipoonekana ile nyota akawapeleka Bethlehemu akisema shikeni njia mkaudi sana mambo ya mtoto na mkisha kumuona niletee habari ili mimi nami niende nimsujudie Na waliposikia maneno ya mfalme walishika njia na tazama nyota ile walioiona mashariki ikiwa tangulia hata ikaenda kisimama juu ya mahali alipokuwa hapo mtoto Nao walipoiona nyota walifurahi furaha kubwa sana walipoiona nyota walifurahi furaha kubwa no wakaingia nyumbani wakamona mtoto pamoja na Mariam mamaye wakaanguka wakamsujudia nao walipokuja kufungua hazina zao wakamtolea tunu dhahabu na na uvumba na manemane na wakisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode wakaenda zao kwa njia nyingine kiujumla Christmas ni siku ya kumwabudu Mungu juu ya matendo makubwa muda kama huu ndio maana mahali hapa asubuhi leo kwa njia ya Roho Mtakatifu tumekuja kumwabudu Mungu na kulitukuza jina lake kwa sababu mfalme wa falme na bwana wa mabwana ndiye anayestahili kuabudiwa hao mama jusi au hao watu wenye hekima kutoka mashariki wataalamu wa biblia wanasema walikuwa wametoka Iran ni umbali katikati ya jangwa zaidi ya kilomita moja kwa hiyo kwa maneno mengine kabla hajazaliwa miezi mingi nyuma Mungu alikuwa amejifunua kwamba kuna tendo kubwa linakwenda kutokea duniani. Mungu alikuwa amewagusa kwa namna ya pekee kabisa kuonyesha kwamba kuna jambo kubwa la historia, la kiungu, la kiukombozi linakwenda kutolewa 
litakwenda kuonekana na walikuwa na ujumbe kabisa kwamba yuko mfalme wa Wayahudi anakwenda kuzaliwa maana ndio ujumbe walionao kwa hiyo wametoka kutoka mbali zaidi ya kilomita moja katika jangwa na usafiri wa wakati ule ulikuwa msafara mimi naona walikuwa wanatumia ngamia hawa walikuwa kwa msafara hatujaambia walikuwa wangapi lakini wataalamu wa Biblia nasema walikuwa watatu lakini kwa msafara na ngamia na vyakula vya kutembea kwa siku zaidi ya 40 au zaidi ya hapo wakisafiri wanaenda Yerusalemu wanaenda kufanya nini wanaenda kuabudu haleluya safari yao si kufanya jambo lingine haleluya wanakuja kwenda kutoa heshima haleluya unasikia wanakwenda kutoa heshima wanaenda kwa ajili ya kumbariki walikuwa wamejiandaa walitumia mna wao mwingi unasikia wali usiku ilikuwa baridi mchana lilikuwa joto katika ile jambo wanakwenda katika safari katika ule msafara wanaweka na kama hema na ngamia wanapumzika lakini wanangojea ile nyota ikawa na waongoza mpaka bethe mpaka Yerusalemu wanaenda nataka kusema hawa hawakuwa wayahudi hawa walikuwa mataifa Mungu wetu ni Mungu wa mataifa yote kama ambavyo tunasema Mungu ni wa Pentecosti ni kujidanganya Mungu sio wa Pentecosti Mungu ni wa watu wote ambao wanamtii na kumwamini Mungu na kumpenda na kumtumikia na kumtii ndio Mungu wao hawa hawako wayahudi lakini walikuwa wamefunuliwa kuhusu uchio wa tukio kubwa la historia la kuzaliwa mfalme wa mfalme bwana wa mabwana walikuja kushuhudia lakini si kushuhudia tu kuja kuabudu kuja kumtukuza kuja kumsujudia na kumpa Mungu utukufu kama ambavyo tumesoma ilikuwa ni kipindi cha ukombozi ulikuwa ndio wakati mtimilifu ambao tumesoma jana katika Galatia 4 kwamba wakati mtimilifu ulipokuja Mungu alimtuma mwanawe ili azaliwe kwa bikira Maria sasa hawa wakati wa tukio huyo walianza safari wakawa wanakuja wanakuja wanasafiri walisafiri kabla hajazaliwa walikuwa wameanza safari kwa sababu kuna tukio kubwa linatokea nataka niseme Mungu anajifunua kwa watu wote wanaomtii mimi nafikiri kulikuwa na kitu cha tofauti jana tuliona Mungu anajifunua na kuonyesha utukufu wako wake kwa wale wanani wachungaji wanaochunga makondoo na ng'ombe huko maporini sio waheshimiwa naona hata hawa watu kwa sababu walikuwa wanajua na nyakati na majira kulikuwa na ufahamu na maarifa ya Mungu ndani yao ndio maana Mungu wanakwenda kushuhudia tendo la ibada kubwa wanaanza kumwamini kwenda kumshukuru Mungu kulitukuza jina la Bwana wakaondoka katika safari wamejiandaa kwa gharama kubwa kwa pamoja katika msafara ule haikuwa gharama ndogo gharama ya muda gharama ya mali gharama ya ya vyombo vya usafiri ambavyo ni mangamia waliendelea kusafiri wanakwenda katika jambo kubwa nataka kujenga picha jinsi ambavyo huwa unamwona Mungu namna ya kumwabudu hebu tuangalie watu hawa jinsi ambavyo tunaposema ibada tunaposema kumwabudu Mungu tunaposema kulitukuza jina la Bwana ni jambo ambalo linachukua nguvu zetu zote kwa sababu Mungu ndiye pekee anaweza kuabudiwa anastahili kupewa sifa kuliko kitu kingine chochote hawa walichukua muda walichukua nguvu walichukua fedha walichukua vyakula walichukua vyote katika msafara wa zaidi ya kilomita moja kabla ya muda mrefu wanakwenda kwa ajili ya kwenda kumwabudu Yesu Kristo haleluya biblia inaniambia wakasafiri kusafiri kusudi lao kubwa walikuja kuabudu walikuja kuabudu kuabudu maana nini ni kutoa heshima kwa pamoja ni ni kumheshimu Mungu ni kuanguka mbele za uso wake tumeambiwa ni kusujudia kwa sababu ni mkuu unajua ni Mungu pekee ndiye anasahi kuabudiwa ndiye anasahi kutukuzwa ndiye anasahi kupewa utukufu ni Mungu pekee kwa hiyo wanakuja kumwabudu kutoka mbali haleluya 
kuabudu ni kuheshimu kuabudu ni kunyenyekea kuabudu ni kushuka kuabudu ni kuonyesha kwamba Mungu ni mkuu kuliko vitu vingine vyote kuabudu ni kinyume ya vitu vyote unavyothamini inawezekana unathamini fedha unathamini kazi yako unathamini nyumba ulizojenga unathamini vitu vyote ulivyo navyo lakini kwa mtu wa Mungu ambaye amepata ufunuo hao walipata ufunuo ukijua ufunuo kwa Mungu ni nani utaona vitu vingine navyo natamani lakini Mungu peke yake ndiye anayesahili kuabudiwa na kupewa heshima na utukufu kwa sababu yeye anastahili haitajarisha gharama haitajarisha muda tunaona hapa walichukua muda mrefu safari ndefu yenye gharama kubwa safari yenye hatari kubwa lakini moyoni mwao walikuwa na mashangilio moyoni mwao haleluya wanasema tunakwenda kumwabudu mfalme amezaliwa haleluya wamepata ufunuo wanasema wao walimuita mfalme wa yahudi wao ni mataifa lakini Mungu alijifunua kwao lakini si kujifunua kwa watu aliwapa ishara kwa hiyo walikuwa hakosei nataka nikwambie ukiingia katika mpango wa Mungu Mungu Roho Mtakatifu atakuongoza na kukuweka mahali sahihi Haleluya unapoendelea kumsikiza Mungu haleluya juzi wiki iliyopita nilikuwa nafundisha jinsi ambavyo wana Waisraeli waliongozwa kwa wingu walipokuwa wanapita wanaenda katika safari ya kwenda Kanani lilikuwa wingu lilikuwa naongoza wakifika mahali wingu likusimama maana wao wanasimama likianza kusafiri na wao wanasafiri lilikuwa linawaongoza lakini hawa mama jusi katika kwenda kumwabudu Mungu na kumpa utukufu Mungu na kumheshimu Mungu waliongozwa na ile nyota haleluya wakaanza kusafiri nyota ilikuwa inaongoza inaongoza walipofika Yerusalemu nyota ikapotea wakao hao naongoze tena wanaenda kwa Herode wanauliza tunataka kuuliza kwa sababu walidhani watu wote katika Israeli wanafahamu kwamba kuna tukio limekuwa kubwa walidhani kwamba wote katika Israeli wamefahamu kwamba amezaliwa mkuu wa wakuu mfalme wa falme Mungu mwenye nguvu ambaye Biblia inasema mabegani mwake kuna uwezo wa kifalme watu walidhania hivyo kwa na yeye wanaenda kwa Herode mfalme tumeambiwa walipofika katika ile nyumba katika ikulu ya ile Herode Herode alitikisika sijua tumesoma pale Tumesoma katika ule mstari. Biblia imesema hivi. Anasema Basi mfalme aliposikia hayo alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye wote. Walifanya nini? Walifadhaika. Wakajiuliza, yuko mfalme mwingine kuliko Herode? Na yeye akajitangaza kwamba akaona kwa hiyo shetani siku zote anapoona unamwabudu Mungu unapoona unampenda Mungu anapoona atatikisika atafadhaika anapoona unaendelea kujitoa unaendelea kujitoa utaanza kuona mambo mengi yanatokea kuna mafadhaiko kwa watu wa dunia wewe unaenda kumwabudu Mungu lakini yule shetani siku zote hata katika maisha yako jinsi unavyoendelea kujitoa hasira zake zitakuwa nyingi vitu vya kucha tamaa vitu vya kuvunja moyo vitu vya kurudisha moyo inafananishwa na roho ya Herode inayofadhaika ujio wa mwana Mungu mkombozi wa dunia anafadhaika anaangalia mambo madogo madogo ya kawaida lakini mfalme wa falme Yesu Kristo atakayeokoa watu na dhambi zao alikuwa anazaliwa kwa ajili yetu haleluya tumeona nyota ilipofika kwa hiyo Herode ni kinyume cha ibada ya Mungu wa kweli. Roho ya Herode kwanza ni roho ya mauaji kama tungesoma. Lakini ni roho ya kujiinua. Ni roho ya kuji, kujikweza. Ni roho ambayo haitaki kitu kingine. Ni roho ya shetani mwenyewe. Tunaambia kwa nini alifadhaika? Siangeshukuru, lakini alifadhaika na watu wote wa Yerusalemu nafikiri na makwani alipoulizwa anazaliwa wapi wakamjibu anazaliwa Bethlehem walikuwa na majibu lakini majibu hawaelewi kinachotokea haina muhimu kwao haleluya ndivyo ilivyo hata sasa sisi ambao tumeokoka 
haieleweki kwa watu wa dunia tunafanya nini ni kitu gani yatokea kwetu ni kwa sababu lazima uwepo ufunuo ufunuo wa ndani Yesu ni ndani kama humuoni Yesu ni wa thamani wengine wanaona wa thamani kama watu wa Yerusalemu pamoja na mfalme wao wa Herode hao kuona umuhimu wa Yesu Kristo wala si wa thamani kwao lakini mama juzi tukambali waliona wa thamani ndio maana walikuja kumwabudu mtu yote anayemwabudu Mungu ametambua amefunuliwa Yesu alivyo mzuri Mungu alivyo mwema anapokuja atafanya kwa heshima atafanya kwa gharama atafanya kwa kujitoa ataacha vitu vingine vyote aone kwamba Yesu ni wa thamani hawezi kurudi nyuma nyuma kama hapa hawa walikucha hebu tuangalie walipofika tumeona ule msali wa tisa Biblia inasema nao msali wa tisa nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia ile nyota iliyopotea ikaonekana tena haleluya msali wa tisa waliposikia maneno ya mfalme wakashika njia na tazama ile nyota waliona mashariki ikawatangulia hata ikaenda kwa hiyo wakawa naenda sasa wametoka huko ambao wamepata majibu ambayo tumesoma majibu ya unafiki majibu ya uongo majibu ya hila yaliyojaa hila na ujanja ndio waliopokea nafikiri mioyo mwao walikuwa anakaja asema kwamba nendeni mkapeleleze muone hayo yaliyotokea na mimi nije nimsujudie ilikuwa ni maneno ya hila kwa sababu tumeambiwa biblia inasema kwamba alifadhaika biblia inasema walipoiona mashariki ikawatangulia hata ikasimama juu ya mahali alipokuepo mtoto nataka niseme tunaporuhusu uongozi wa Mungu tutafanya sawa sawa na Mungu anavotaka kwa hiyo hawa walikuwa hawababaiki nataka nikwambie mwaka huu unapoanza uifuate ile nyota ya mashariki hebu sasa mtafuata nyota ya mashariki nitafuata nyota ya mashariki Yaani Roho Mtakatifu aongoze maisha yako, aongoze uende katikati pale pale ambapo Mungu anakutaka. Kwa mwaka wote uliopita umeenda nyota imekupotea. Ulikuwa unaenda huko na huko huna uongozi. Ni kweli unaokoka, ni kweli unapenda Mungu, ni kweli unapenda kutumikia Mungu, lakini umefika Yerusalemu umekuwa confused, umechanganyikiwa. Kwa hiyo umeenda huko na huko lakini asubuhi ya leo katika mwaka huu tunaoanza ifuate nyota mashariki itakupeleka pale pale alipo mtoto Yesu. Itakupeleka ili uweze kumwabudu vizuri na kumpenda. Ule msari wa kumi tumesoma. Biblia inasema Ule msari wa kumi Biblia inasema hivi na walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa sana nasikia walifurahi yani wakasema ah hebu angalia watu hawa wametoka wamechoka katika safari ndefu lakini kusudi lao ile hamu yao ndio nataka uichukue asubuhi ya leo tupokwenda kumwendea Mungu hatumwendee kibabaishaji Tumwendee katika moyo wa ndani kabisa wa kumtaka wa kumpenda. Kwa hiyo wao tu walipofika kabla hawajamwona Yesu, wakasema sasa tumeongozwa, tulikuwa tumepotea. Nyota imesimama, tunakwenda kumuona mfalme wa falme Kwa hiyo alisema kwamba kwa furahi, kwa furaha kubwa mno. Hiyo furaha inaonekana kwa watu wa Mungu. Furaha ya kweli inaonekana katika watu wa Mungu, wale ambao wametoa maisha yao wanakuwa na furaha. Wale ambao hawaja kwa gharama kubwa wamefanya wamemtoa kwa mtoto wa Yesu wanaona furaha kwa hiyo ndio maana huzuni haiko nafasi kwa watu ambao wamempokea Yesu kama wakafurahi furaha kubwa sana na hapa tumesoma wakaingia nyumbani 
wakamwona mtoto pamoja na Mariam mamaye wakaanguka wakamsujudia nasikia kama nilivyoona safari yao nzima wanakuja kumwabudu Mungu ndio maana ukisoma katika kitabu cha wafunuo tunasoma juu ya wasee nne ambao wanaangusha taji zao wakiabudu kila siku wakisema mtakatifu 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 Mungu mbingu zimejaa utukufu wako usiku mna mchana ndio wanaimba mbinguni kuna ibada inayoendelea mbinguni kuna ibada isiyochoka wale mabu na kulitukuza jina la Bwana wale wazee 24 pamoja na malaika pamoja na mvumo wanamwabudu Mungu wanamtukuza yeye wanalitukuza jina lake ndivyo ilivyo mbinguni hata sasa tunaambiwa kwamba wale wazee wanachukua zile taji walizo nazo wanatoa wanasema sisi hatustahili kupokea taji wewe peke yako ndiye unastahili kuabudiwa wewe peke yako ndiyo unapewa kutukuzwa ndio maana unaitwa mtakatifu mtakatifu kwa hiyo wakawa na mabudu na hawa walipofika wametoka mbali ni watu ambao si wayahudi wamefunuliwa kama ambao tumeona jana wale wachungaji walikuwa watu wa kawaida lakini walisikia wimbo wa utukufu wa kimsifu Mungu unaosema malaika walikuwa naimba jeshi kubwa la malaika alikuwa naimba nasema atukuzwe Mungu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu waliohadithia na hawa wanatoka mashariki wanakuja kumwabudu Mungu Biblia inasema kwamba wakamsujudia walilia macho wakijishusha chini walikuwa ni watu wenye hekima walikuwa na watu wenye elimu walikuwa na fedha walikuwa na mali lakini hawajiona kwa maana zamani kwao wakamsujudia Biblia inaniambia hapa wakaanguka wakamwabudu Mungu wakasema utukuzwe haleluya ibada yako ikoje katika maisha yako Unamuone Yesu katika maisha yako. Unamuona ni mtu wa kawaida. Unaona umezoea. Kuna watu wengi kwa muda mrefu wamekaa katika makanisa. Kwa hiyo wamezoea ibada. Hakuna upya katika maisha yao. Wamemzoea Mungu. Hakuna upya ndani yao. Lakini hao watu ambao si Wayahudi, ambao tukesema si wa Pentecosti, hao waliokuwa kanisa letu, hao tunaona lakini wanakuja kutoka mbali wanaabudu kwa sababu Mungu ni wa mataifa anastahili kuabudiwa na watu wote kwa sababu ni Mungu wa mataifa walikuja wakamwabudu hebu tuangalie napomaliza ujumbe huu tuangalie vitu vitatu ambavyo vilifanyika kwa hiyo tunaona kuabudu namba moja kuabudu kuna tutaka uongozi wa Roho Mtakatifu. Huwezi kuabudu kama unavyopenda. Ndio maana mtu anayeabudu unafanya kitu kikubwa sana. Tunapokuja kumwimbia Mungu au tunapoingia katika kuomba, lazima uongozi wa Roho Mtakatifu uwepo ili Mungu aweze kutukuzwa kama inavyotakiwa. Kwa hiyo walipata kufunuo hawa mama jusi ya kumwabudu Mungu anavyotaka kutoka mbali. Mungu alijifunua kwao muda mrefu akaongoza kwa njia ya nyota. Lakini kuja jambo la lolileta ni kuja kumwabudu Mungu na kumsujudia na ndio aliyofanya. Jambo la pili tunaliona ibada ina gharama. Kwa pamoja. Kumwabudu Mungu si bure tu. Sio hivi hivi tu kumabudu Mungu kuna gharama kubwa. Nimezungumza kile kitu kule nyuma. Nimesema kwamba walisafiri katika jangwa usiku na mchana wao wanaenda kumabudu Mungu. Nataka upime ibada yako mwaka uliopita ikweje. Ibada yako ya kumabudu Mungu ikweje katika mwaka uliopita. Na unatarajia ufanye nini katika ibada mwaka huu unaokucha? Je, utatoa maisha yako? Utagaramia muda wako? utagaramia fedha zako kumtolea Mungu wengine tutaposema kumtolea Mungu hapa wanatoa utafikiri wanamgawia mchungaji au wanatolea kanisa nataka kusema kwamba unamwabudu Mungu aliye hai aliyeumba mbinguni na nchi sadaka yako na matoleo yako 
si kwa ajili ya mtu mwingine ni kumwabudu Mungu kwa hiyo kumtolee ku, kumwabudu Mungu kuna gharama kubwa hawa walitoa gharama ya muda walitoa gharama ya muda walitoa gharama ya fedha walitoa gharama ya ulinzi walitoa gharama ya mangamia walitoa muda mwingi sio mwezi mmoja wanakuja kumwabudu mfalme aliyezaliwa mfalme wa wafalme kwa hiyo ibada ina gharama hebu tusome katika nilisoma wiki hii wale walikuepo hapa katika katika Samueli Samueli wa pili 24 24 Samueli wa pili 24 24 Mianza shina mbili. Alauna akamwambia Daudi, Bwana mfalme wa na atoe, akatolee yaliyo mema machoni pake. Tazama ngombe hawa kwa sadaka ya kuteketezwa. Tena vyombo vya kupulia na vyombo vya ngombe viko kwa kuni. Vitu hivi vyote. E mfalme, mimi Alauna nakupa wewe mfalme. Kisha Alauna akamwambia mfalme, Bwana Mungu wako akukubali. Lakini mfalme akamwambia Arauna, "La sivyo. Lakini kweli nitavinunua kwako kwa thamani yake. Wala sitamtolea Bwana, Mungu wangu, sadaka ya kuteketezwa nisizozigaramia." Hivyo Daudi akanunua hicho kiwanja cha kupulia na wale ngombe kwa shekeli hamsini za fedha naye bwana akamjengea bwana madhabahu huko akatoa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani basi bwana alirija nchi na tauni kazuriwa katika Israeli sina muda wa kueleza habari hii ni ndefu lakini ilifika mahali Daudi hataka kumwabudu Mungu ili tauni iweze kuzuiliwa kwa hiyo alienda malaika akamuonyesha kwamba mahali ambapo itafanyika ibada ni mahali pale kwenye kiwanja cha Alauna Alauna alikuwa mwebusi hakuwa mwahudi lakini alikuwa na kiwanja. Daudi alipofika akasema nataka ninunue mahali hapa. Yule Alauna akasema hapana. Mimi kama nimekuja kumtolea Mungu, mimi ninazo ngombe. Na vifaa vyote vya ngombe ma ma ma, 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 jozi, ma makuni yote madudu yanahusika na ngombe ma, mafimbo yote yanahusika chukua yote na kuni zipo tayari. Nenda kumtolea Mungu. Daudi anasema nini? Mimi siwezi kumtolea Mungu vitu nisivyofanya nini? Nisivyogaramia. Vitu sivyovigaramia. Kwa mfano, unamtolea Mungu, unapomwabudu Mungu, unamtolea Mungu hela ulizopata kwa rushwa. Hujagaramia. Mungu apokee sadaka ya namna hiyo. Unamtolea Mungu sadaka ya ukahaba umefanya ukahaba unataka e, ukamtolea Mungu wachungaji wa, unasema wachungaji mtumbariki mchungaji au nitoe jengo Mungu hafurahishi na hizo kwa sababu hazijagharimiwa vitu vinavyogharimiwa ni vile sadaka inayompendeza Mungu ni ile inayouma kwa pamoja inagusa moyo wako ninapozungumza kuabudu ni zaidi ya kumwabudu kwa maneno matoleo pia ni ibada ya kumtolea Mungu katika agano la kale walikuwa wanatoa dhabihu lakini katika agano jipya tunamtolea maisha yetu lakini na vitu vyote ambavyo Mungu ametupa tunapotoa kwa Mungu vinatakiwa kuhalimiwa Mungu anataka tumwabudu Mungu kwa fedha zetu kwa mali zetu kwa muda wetu kwa akili na kwa nguvu zetu zote kwa maarifa na kwa hekima yote Mungu anataka tutoe vitu vyote muda wetu tusiwe na misingizio vingi Tumwendee Mungu tusema kwamba baba tunapenda kukuabudu, tunapenda kutukuza kwa sababu ndani yetu kuna mapenzi ya kutaka kumwabudu Mungu. Hao watu walikaramia. Wakasafiri ilikuwa ni kujitoa kukubwa na safari yenye hatari kwa ajili ya kuja kumwabudu Mungu. Ndiyo Mungu anayotaka. Anataka tukalimie muda wakati mali zetu vitu vyote tunavyo tunapokuja kanisani tunapokusanyika pamoja Mungu atakuonekana tu na atajitukuza Jambo la tatu ambalo tunaliona katika habari hii walikuja kwa mwabudu kwa furaha pamoja 
Walikuwa na nini? Walikuwa na furaha. Mtu anayemwabudu Mungu, huji hapa umenungunika. Kuna watu wengine wanapowabudu hapa, wanakuwa kama mtu fulani hivi. Wamepikika kule nyumbani kwao. Kuna mambo yaende. Tunaposema haya nyosha mikono umwabudu Mungu, ndani kabisa katika moyo wake amejikunja namna hii. Tuwa pamoja. Lakini ili atufurahishe sisi tutamuona. Kwa hiyo anainua, nasema unina kuwa. Lakini moyo wake umefanya nini? Umekunjana. Biblia inasema kwamba ufalme wa Mungu ni furaha na amani na haki katika roho mtakatifu. Kwa hiyo tunapokuja kwa Bwana, tunakuja na furaha na amani. Tupo mabudu Mungu tuna furaha ya Bwana. Ni inaitwa furaha ya Bwana. Haleluya. Inaitwa furaha ya Bwana. Tupo mabudu Mungu to express joy. Umeona hawa watu? Walipoiniona nyota, wakasema hapa tumepata. Asma wakafurahi furaha kubwa mno. Mimi kipimo cha mno kikoje? Mimi msielewi. Lakini ni kubwa kuliko sana hata pamoja. Mno ile kwa ina zaidi. Yaani ilikuwa ina overflow. Unajua unaweza kupewa chai, tu pamoja. Kikombe kinafanya nini? Kikajaa. Ni kizuri. Lakini kinapofurika inaonekana kuna wingi. Kinaposadareka inaonekana kuna wingi. Ndio furaha kubwa mno. Ndio iliyokuepo. Je, tunapomwendea Mungu tuna furaha ya namna gani? Tunakuja tumezembea zembea kama tumegongo na matekta, tunakuja kama tumeshindwa tume, mahali popote, tunakuja yeye kwa Bwana. Lakini Biblia inasema kwamba walikuja na furaha kubwa mno. Au unakuja kanisani kwa sababu mchungaji amekukuzagusa kwamba uje. Lakini njoo kwa Bwana, umfurahie Bwana. Kuna furaha kubwa kuwa katika Bwana, kumshangilia Bwana. Hiyo ndio hazina na thamani kubwa ambazo Mungu ametupa walikuja kwa furaha kubwa mno ndivyo tumesoma katika ule msali wa tisa jambo lingine ambalo tumeliona ambalo tumesoma wakaingia nyumbani msali wa 11 wakamwona mtoto pamoja na Maria mamae wakaanguka wakamsujudia na walipokusha kufungua haza na zao wakamtolea haleluya ibada yote lazima iwe na matoleo tu pamoja kwa hiyo hawa si kwamba walikuja hivi kwamba watu wakwenda kumwabudu Mungu tusema haleluya haleluya bwana haleluya hosana haleluya hosana haleluya wakaimba wakacheza hapana walijanda na nini na matoleo tena matoleo makubwa haleluya Biblia inasema kwamba alikuja na tunu. Unasikia? Dhahabu. Haleluya. Mane mane na uvumba. Dhahabu ni kitu chiki cha bei ndogo. Cha thamani ndogo. Kubwa sana. Ni kitu cha thamani kubwa. Mane mane walikuja na tunu zawadi zikuwa nyingi nyingine hazijaelezwa hasa walikuja na zawadi tunu tunu ni vitu vyenye thamani kubwa walikuja wamwendee mfalme somo la leo litatufundisha tunapomwendea Mungu walikuja na vitu vyenye thamani yeye ni wa thamani kubwa waliona hawawezi kitu chochote walikuja na dhahabu dhahabu inathibitisha uungu biblia inasema kwamba walikuja na manemane Atu anze na uvumba. Katika Zaburi 141 mstari wa, wa, wa pili unasemaje? Katika Zaburi 141 eh, Zaburi 141 mstari wa pili unasemaje pale? Unasema Sala yangu ipae mbele zako kama uvumba kuinuliwa mikono yangu kama dhabihu ya jioni kwa hiyo uvumba unafukizwa kwa pamoja kwa wale ambao mlitoka kwenye dini kubwa kule mnaifahamu si siku zina uvumba wa roho mtakatifu ambao tulikuwa nafukiza hapa tu pamoja sio ule tu pamoja lakini hao walimwendea Yesu na nini Hatuwezi kurudisha ule uvumba kwa sababu sasa tumevuka hatua kubwa. Roho mtakatifu amepumbujika ndani yetu. Ni uvumba unaotosha. Haleluya. 
kuvumba ni ishara ya kuabudu Mungu na kumwadhimisha. Kule Dar es Salaam tunamwenda kwenye makonsert huwa mnaona wanafukiza uvumba tu pamoja. Ni ishara tu tu pamoja. Lakini hawa watu walikuja uvumba kama tulivyosoma katika Zaburi moja roho moja anasema kwamba sala yangu daipai kwako. Kama uvumba. Biblia inatuambia kwamba maombi ya watakatifu ni kama uvumba ambao unafika mbele za uso wa Mungu. Walimtolea. Jambo la pili walimtolea manemane tu pamoja. Manemane ni mafuta. Haleluya. Mafuta ya gharama kubwa. Mafuta haya akipakwa mtu hapa harufu chumba kizima kinakuwa na harufu njema. Hata wanaopita nje wakatambua kwamba pana utukufu fulani. Mungu anataka sikia harufu nzuri kutoka kwako. Tupumwabudu, tupukuza. Mungu asikie kama harufu maombi yako na ibada yako iwe kama harufu nzuri ambayo Mungu anapenda kusikia, kuinusa, asikie mmm nimejisikia. Inazidi ule mchele wa kiera tu pamoja. Haleluya. Maombi yako, ibada yako, upendo wako kwa Mungu iwe harufu nzuri. Ndio maana inaleta ina, ina kama uvumba harufu nzuri na mara nyingi yanaitwa mafuta ya furaha. Katika Isaya 61 yanaitwa mafuta ya furaha. Isaya is, 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 61 Isaya sina moja Mstari wa 3B Anasema hivi Tusome wote Kuagizia hao waliao katika sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu mafuta ya furaha badala ya maombolezo tunapomwabudu Mungu Mungu analeta mafuta ya furaha mafuta ya furaha tunapomfurahia tunapokuwa yale mafuta ambayo yanofanana na manamane ambayo hao walimwabudu yalikuwa mafuta ya furaha yalitolewa kwa Bwana Yesu anasema yaliondoa maombolezo katikati yao Unapoanza kumwabudu Mungu na kulitukuza jina lake, unampa mafuta ya furaha Bwana Yesu, anakuondolea maombolezo nyumbani kwako. Yes. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo walimtolea vitu hivi. Wakamwabudu. Wakampa vitu ya thamani. Hata sisi tumtolee vitu vya thamani mtolee muda wa thamani papo kuja kumwabudu anastahili kuheshimiwa kama tulivyoona mbinguni anaheshimiwa anapewa utukufu anapewa heshima kwa sababu ni Mungu mwenye nguvu mwenye kutupenda na mwenye kujali haleluya simama hapo lipo leo ndio jumbe wa christmas jumbe wa christmas ndio umetoka kama hivi Hebu simama wakati watu tutakapokuwa tunawaabudu. Hebu kwa kifupi maana tunamaliza ibada yetu ili tuwahi kurudi nyumbani kwa ajili ya kushiriki pamoja na ndugu zetu. Hallelujah.